Ghana's Info Channel. Subscribe now. Yes, ebana inakuwaje, inakuwaje people, wherever you are. Ganga na Info Channel, siku nyingine, wakati mungine, tuakutana hapa. Lengo kubwa ni kukuburudisha, kukuelimisha, na kukufundisha zaidi na zaidi. In case, come on fam, this is exclusive interview. Leo tupo na glory ni sajile, unemi mtazama hapu. E, mbele ya device yako, mbele ya kamera yako, mbele ya kifaa chako Leo tunakuenda kumchukulia maelezo buwana Tunajua kabisa kwamba zipo njia nyingi za kuweza kumsifu mwenyezi mungu Zipo njia nyingi za kuweza kumtukuza na kumwabudu mungu Sio tu njia ya kuenda kanisani, siju kwenye masinagogi, kuna masjiri Apana pia zipo njia kama za kuimba, njia za kupiga vinubi, kupiga vinanda na kathalika So, leo tupo na glory ambaye ni mwimbaji wa gospel ambaye anafanya vizuri sana 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 ambaye leo tumebahatika kuwa naye kamera za ganga na info chani pamoja na mic zimepata kibali na fursa cha kuweza kuchukulia maelezo mambo vipi poa poa kama kawa kama kawa nikapigwa baba bwana Yesu asifiwe amina <laughs> sasa leo hii tunakwenda kuzungumza na watanzania kuhusiana na hicho ambacho umekifanya hicho ambacho unakifanya kwenye jamii kikubwa sana Sasa glory na bidi ujiachie, relaxi. <laughs> simu ya mwisho kuzungumza nae kwenye simu yako. Ilikuwa ni nani na kwa nini? Ilikuwa ni simu ya kakangu na kuna mambo ya familia tukua tunazungumza. Ndiyo. We, 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 we kwa fano laba umenda kwenye semina, umenda kwenye vikao na nini. Tujua kuna zile kubalisha na namba zile. Bana dana namba namba yako, usudui kaka, hivi na hivi tuwasiliane. Imesha kukutaga hiyo? Ya, imesha nikuta. Imesha kukuta. Ndiyo. Na ni message za ina gani ambazo huo na kuwa uzipendi wakati unachati na mtu? Mbaba mm, nituwe katika uwepo ya nia. Yani ya nia tume tu message ambazo siyo nzuri. Ndiyo. Mbana unajita minister. Glory ni sajile. Kwa nini minister? Okay, minister ni minister ni mudumu. Kwa mimi ni udumangu ya mwimbaji kwa na jita minister kwa sababu ni nina udumu kwa katika kumtumikia mungu kwa njia ya mwimbaji. Ok. Umetokea mbea bila shaka? Ndiwa. Watu wengi wanatokea mbea, wanatokea mbea kuna njili sana, mbea kuna njili sana, ni kweni? Ndiwa, mbea kuna, kuna upakwe. Kanisa kipao? Ndiwa. Ok. Uli, umetokea mbea? Na unaisi kwamba mba mii bada kutoka mbea, mboja ni tumia gipu hili la kuimba imba, injili, mboja ni kwenye gospel, kwa sabu ni kena kwenye bongo flavor, ni kena kwenye studio hip hop, ni kena kwenye nyimbo gani za kidunia, siteza kupata upenya ukweza kutoka. Iyo ndo sababu? Habana. Uh, Wimbaji kwangu ni wito, ni liitwa, kwa sabu ni, ni, kwa, ani, ni lipata mafunuo kutawa kwa mungu, kwa mba naweza kumtumikia kwa njia wimbaji, na pia familia yangu na pia ni waimbaji kwa ni take experience kutoka kwa familia yangu pia na kutoka kwa mafuno wangu mwenye kutoka kwa mungu akaja laba mshabiki waka wa mtutu waka sema bana da ji glory glory ni sajile we sauti yako inapenezia zaidi kwenye kuimba bongo flavor kwenye kuimba miziki mingine ya kidunia dunia kwenye usingeenda kule mana sauti yako ah, kama ni kikusikia na msikia nandi hivi na msikia mawasama hivi na nini wana ungependezea wata mwambiaji Kwa kweli, kutoka na experience yangu wa familia, sisi tumekulia katika, katika malezi ya kumtumikia mungu, malezi ya kimungu. Kwa hiyo, sito pendelea sana kuimba nimbo hizo ambazo, sio nzuri katika familia yetu. Kwa hizo hizo watu wanaendesha magari, wanaendesha familia zao, nishi vizuri. Eh, kweli, ji. <laughs> Hapana. Eh. Hapana. Ok, nimona wewe ni inspirational speaker. Uwe ni songwriter mzuri, uwe ni innovator, uwe pia ni mwanafunzi, uwe pia ni una foundation zako nyingi nyingi. Tasa, tutataka kujua ni muda gani unapata kuweza kusimamia katika mambo yote haya. Muda mzuri ni muda mbao sipo shuleni, siku za juma mosi na juma pili. Tuhu wanapata muda mzuri wa kufanya mambo yote haya, kwenye uduma, kwenye mambo ya foundation na vingine vingine. Na apada umekuja kwa ajili ya kusoma, umetukea mbea moja kwa moja, au makazi family ni hapa? Mm, family yetu, tunaishi ya apada ya islamu kwa mda mrefu, kwa hapa ndo nyumbani. 
ni shule gani unasoma? Na shule nasoma Benjamin Mkapa. Alipita hapa Hussein Saif tulifanya naye exclusive interview na alikuwa na maono yake mengi mengi tu. Hivi mnasoma Mkapa Foundation mna, kama mna kitu fulani hivi ambacho kitu fulani hivi cha kufanana ambacho ni kizuri pia katika jamii. Wewe unazungumziaje katika hili? Ni kweli kwa sababu watu wengi ambao wanasoma shule ya Benjamin ni watu ambao wana vitu yani kiangalia mfano mzuri kaka Sheta alisoma mkapa ukiangalia ndio mwana Sheta 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 so okay ndio ukiangalia Mr Blue alisoma alisoma Baisa eh hivyo kwa hiyo tuna kitu yani nime kutazama pale kwenye Instagram yako umeandika pia ukichana mbali na CEO wewe ni Sajili Foundation pia ni ambasada wa Youth Innovator. Wao wenye walikufata kwa ajili ya ubalozi, kwa ajili ya vitu ambavyo unavifanya vizuri vya kimuziki au wewe mwenyewe uliwafuata? Wao wenyewe walionifuata. Na tulikutana huko kwenye event moja ya Tanzania Young Leaders. Kwa nika communicate nao nikawa yani wakawa wameni wamenipa ubalozi wao wa youth investors according to chama chuno kifanya si ndio ndio okay jambo jema unafanya vizuri sana glory ni sajile e, shule unachukua mchepo gani nasoma masomo ya biashara e, upo 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 level gani sasa katika level ya shule form 6 kidato cha sita. msichana wa kidato cha sita, glory ni sajile mwemba gospel mzuri kutoka jiji la mbeya kwa kina mwaisa <laughs> Mwaisa Mtumbadi, Mwaisa Mtumbadi huyu hapa jamani, mdogo wake Mwaisa Glory Nisajile, anasoma kidato cha sita, anafanya music, anafanya inspiration speaker, motivational speaker, lakini pia ndo kama hivyo ni songwriter, anaandika nyimbo. Sasa kweli mtoto wa form 6 unaweza kujigawa vipi? Ya, yeah, napata muda mzuri. Kama nilivyosema muda ambao nakuwa shuleni nafanya mambo ya shuleni na pia siku za Jumamosi na Jumapili ambao sina yani siendi shuleni kwa hiyo nakuwa na shughulikia na mambo yangu ya foundation mambo ya mziki na vitu vingine tunajua hizi foundation zinahitaji power kubwa sana the power of convincing na wewe pia umesema kwamba ni inspirational speaker motivational speaker je unadhani ni power hiyo tu ndio ina uwezo wa kuweza kuzungumza na hao wadau kwa ajili ya kuweza kupata hiyo misaada kwa ajili ya kuweza kusambaza kwenye shule na kwenye sehemu mbalimbali kama ulivyozungumza ya yeah, tunatumia nguvu nyingi kama hivi kwenye social medias kwenye medias kama hizi na kwa sababu kwenye taasisi yetu tuna watu wakubwa wakubwa ambao wanatusupport kama if investors. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana ku kwa inspire watu, kwa convince katika kutusupport. Sasa katika nyimbo zako nimeona una uniongoze kuwa na wewe alafu Mungu hadanganyi. Tuweza tukapata kionjo ki, kidogo kwamba watu wajue kweli je ni wewe ni wewe anaimba iliyomo yamo? Okay. Ntemba nyimbo inaitwa Uniongoze. Iko njia yonekana yo kuwa sawa machoni pa mtu. Lakini mwisho we ni njia ya mauti, ni njia ya potevu ni ea. Njiani kuna majanga mengi. Njiani kuna vitisho vingi. Njiani kuna hofu nyingi. Uniongoze bwana uniongoze 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 Linifike salama Uniongoze Niongoze Niongoze ili nifike salama <laughs> umeticha sana mimi utakuja kunipa msari mmoja hapo katika nyimbo zako ambazo unatarajia kuziangusha ibana hiyo hapo inafahamika kama uniongoze imekuwa dropped ndani ya miezi tisa iliyopita pale katika kideo cha YouTube unaweza ukapita pale Glory ni sajili uka subscribe channel yake uka comment uka share uka like lakini pia support yako ni kubwa ama ni support yako ni muhimu sana pia kwa kile ambacho anakifanya zipo nyimbo nyingi tu ambazo zipo huko na bado 
anaendelea kusema madini sasa glory tunataka tufahamu sasa hapa dawa umekuja kwa ajili ya kusoma tu na kwa ajili ya hizo mishemishe zako e, yani hapa da umekuja kwa ajili ya kusoma which means family ipo wapi familia wote tunaishi hapa dar es salaam baba mama nini wapo fresh wapo wow. sehemu gani hapa sehemu inaitwa banana banana yeah. konka banana kama unaenda uwanja wa ndege hivi sawa sasa watanzania wanataka kufahamu kwenye hizi taasisi nyingi ambazo za foundation kwa ajili ya kusaidia watu wanataka kuna kwa huwa kuna vimaswali maswali fulani hivi bana ah au anachangisha pesa anachangisha hiki anachangisha hiki lakini mwisho wa siku havifiki kwa asilimia mia kwa wale walengwa je ushakumbana nazo kama hivyo hizo kasumba ah kwa sasa hivi bado sijakumbana nazo lakini sisi tunavohakikisha ni kwamba kile tunachokipata ndicho kinachoenda kwa mahitaji na wale sio vinginevyo Okay ni msanii gani ambaye wa gospel anakuvutia anakushawishi sana hapa Tanzania kwa sababu kama nikisikiliza sauti yako kama inakuja Jennifer Mgendi inakuja Christina Shusho inakuja 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 Rose hivi inakuja inakataa sasa labda wewe pia una mtu wako ambaye unakuwa unamfuatilia unamtamani kuwa kama yeye au anakuinspire kufanya vitu kama hivyo ni nani ni mwimbaji anaitwa Angel Bernard ndio ni mtu ambaye nilikuwa nikimfuatilia kwa muda mrefu sana tangu ameanza kuimba kwenye kundi lake la Gloria Celebration na paka sasa hivi amekuwa mwimbaji mkubwa kwa hiyo ni ananispire sana na anamfuatilia sana natamani na mimi nifike mahali ambapo yupo umeshajaribu ume, ume kumcheki labda ile hata DM na nini kujaribu kwamba ukaribu naye ili muweze mkae mpige story muyajenge ni mara chache ndio ni mara moja tu yani nilimdimu kwenye page yake ya kwa ya Instagram. Lakini sikupata muda mzuri mkubwa wa kuzungumza naye mambo mengi. Ni mambo machache tu. Nilimsalimu hivyo basi. Jibu? Alinijibu ndio. Kwa hiyo kaisi imeishia hapo ni kwa sababu mchezo umeisha yani. Hamna haja kuendelea tena mambo mengi. Kwa sababu naonaga sasa wengi wakubwa wanakuaga bize hivyo. Kwa nikaona maybe sio muda sahihi wa sasa hivi kuongea naye. Yes, sasa nimeona kuna tuzo hapa. Tuzo inafahamika kama People's Choice Award for mimi ni msichana suja, shuja. <laughs> Yabani. Mimi ni msichana shuja, yani wewe sasa sio mimi jamani guys. <laughs> tuzo hii hapa unagombea ni nani waliku recognize kwenye hii tuzo? Ah, uh, ilikuwa taasisi moja inaitwa Over Tanzania. Wanaadhimisha maadhimisho ya siku ya msichana duniani kwa ameandaa mashindano kwenye kategori mbalimbali kwenye uandishi wa nyimbo kwenye mashairi kwenye kuigiza kwenye kuchora demo ilikuwa nasema uelezee kuhusiana na changamoto zinazomkabili msichana na jinsi gani ya kuzitatua kwa mimi nilikuwa katika kategori ya kuimba okay, ndio charaza pale nyimbo fresh nini na waambie sasa waweze kukupigia kura wanapigiaje kura pia kura wanaingia kwenye ukurasa wao wanaitwa Over Tanzania. Kuna video yangu hapo utaiona nimeshika kama gita alafu uta like na comment pia utashare. Ipo tumbo kupigani kupigia. Guys, kupiga kura kwenye hapa wamesema Over. Kwenye unaingia kwenye Instagram, kupiga kura ni kulike, ku comment na kushare mchezo unakuwa umeshaisha. Na unaweza ukapiga kura kadri uwezavyo. Sasa nimeona page zako ni za moto sana. Mini Minister Glory ni sajile ni sajili foundation at the same time unasoma. Tunajua ili pages ziweze kukua inahitaji muda wote wewe unazitumikia wewe unazipambania na wewe unafanya hivyo. Muda gani unapata wa kuweza kuzisambazia page zako kazi lakini pia kusoma upo unasoma masomo biashara sijui masomo lakini imepanda hiki so graphs shusha zile graphs imepanda hivi zimepanda vile viwango sijui vya kubadilishana fedha na nini afu muda wewe unakuja kwenye Instagram. Unaweza au kuna mtu ambaye anakuwa anazi control. Anazi control mwenyewe. Kama siku za Jumamosi na Jumapili napata muda pia. Na siku ambazo naenda shule nikirudi muda wa jioni. Nikishamaliza kusoma nimetulia, kwao naingia tu kwenye page zangu na angalia nini kimebili. Hivyo. Umesema tu unasomea biashara. Yaani combination hizo. Sio unajua ukifika kutoka level ukienda advanced level 
lazima kuna zile kombi laba HKL, HGL, HGE, PCM, Eka wewe unasomea hivi hapo? Nasoma Eka. Commerce na accounts. Accounts. Okay. Sasa, wapi, wapi, sasa hizo social platforms zako. Okay, Instagram natumia jina la Minister Glory ni Sajile. Facebook Glory ni Sajile. Twitter Glory ni Sajile. Nani YouTube Glory ni Sajile. TikTok ni ah unaaga zile. TikTok pia inapatikana. Glory ni sajile. Matisha sana. Nashukuru sana. Nikutakie manalizi mema, nikutakie pia kazi njema katika kazi ambazo unahitaji kuzifanya. Nashukuru sana. Yes, mtazamaji wa Ganga na Info Channel, leo tulikuwa na exclusive interview na Glory ni sajile. Msanii ambaye anaimba nyimbo za injili, anafanya muziki wa injili amezungumza mambo mengi ambayo pia hukuwahi kuyafahamu, hukuwahi kuyajua ni binti mdogo ambaye anasoma, anaimba, anaandika, ni inspirational speaker, anafanya vitu vyote hivyo. Ni kipaji cha aina gani ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kumjalia. So mbaya pia kesho nayo ni siku mi tunamaliza hivyo. Si tunasema pains down kama vile tulikuwa tunafanya mtihani, sasa muda umeisha. Pains down, kalamu tunakwenda kuweka chini. Nice sauti na nasi, that is my name. Niguse pale kwenye Instagram, gusa kidode cha blue. Nita kufollow back maisha endele. So kesi pia subscribe kwenye YouTube channel yetu. Tunatumia ganga na info channel. Gusa uko tuguse kote kote uko mambo ya kai sawa. Ganganas, info channel, subscribe now.